ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സലു കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ക്യാരറ്റ് പായസമാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ രുചികരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കുട്ടി വിശേഷം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തത് ഇപ്പോൾ വലിയ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മതിയാകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചൗവരി ചൗവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഗു ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തതാണ് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം ചൗരി വേഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ കപ്പിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗരി ഇതിലേക്കിട്ട് വേഗിക്കത്തുള്ളൂ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയം ഞാൻ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചൗരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കണം ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നെയ്യ് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല കളറുള്ള ക്യാരറ്റ് തന്നെ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ചൗരി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചൗരിയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് അതായത് തേങ്ങാപ്പാലല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചൗരി മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വേഗിച്ചെടുത്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് ഒരു ലിറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് ഒട്ടും വെള്ളം ഇനി ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറുകണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പായസത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാ ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ടിൽ പാട കെട്ടാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒട്ടും ചേർക്കത്തില്ല ഒരു ഫുൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ക്യാരറ്റ് പായസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ ചൗരിയൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ട് മണിമണിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാലിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അടി ചേർത്ത് വേണം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാനുള്ളത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചൊന്ന് കുറുകട്ടെ നമ്മൾ ഈ നെയ്യിൽ ക്യാരറ്റ് വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു മണം വരും ഇനി ഈ ക്യാരറ്റിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാലിവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുറുകണം എന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതിയാകും അപ്പം ഇനി ഈ പാല് നമ്മൾ വെന്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
പാല് അത് പിരിയത്തില്ല കണ്ടോ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ നല്ല കളറായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടുന്നത് വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഇനി ഇത് ഒരു നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരറ്റ് റെഡിയായി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാലിൽ കിടന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേഗണം അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാട കിട്ടും പാട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പായസത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ പാത്രം മൂടി വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മീതെ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കാഷ്നട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദാമോ പിസ്തയോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല കാഷ്നട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്ത ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരറ്റ് പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടോടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അതല്ല നമുക്കിത് തണുത്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ നാല് കേട്ടോ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം നാലര മണിയായി ഇവിടെ ചെന്തിട്ടയില് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആണ് പയ്യാരം എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് അപ്പൊ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ജാസി ഗിഫ്റ്റും ഇഷാൻ ദേവും ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം നല്ല മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണേ വെളിയിൽ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്തോ ഭയങ്കര മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴയും ട്രാഫിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നാല് അൻപത് ആയപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂവറിനെ കണ്ടു അവർ എന്നെ കാണണം എന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് വളരെ സർപ്രൈസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തന്നു ജാസി ഗിഫ്റ്റും ഇഷാൻ ദേവും പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേര് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ജാഡയൊന്നും ഞാൻ അവരിൽ കണ്ടില്ല എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റവും അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട മുറിച്ചു പിന്നെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി
ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സ്വീറ്റ്സും ഡെസേർട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും യാത്ര പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സിനെ കണ്ടു അവരൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് തിരക്കായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരോടും യാത്ര പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരറ്റ് പായസവും ഈ കുട്ടി ബ്ലോഗും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ് Thank you.